Hey ho liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog und ich merke jedes Mal wieder, wenn ich ein Video starte, wie schwer ich mir eigentlich tue mit der Begrüßung. Das ist glaube ich mein fünfter Versuch, irgend sowas in die Richtung, aber ich glaube diesmal habe ich es geschafft. Gut, was mache ich da hier rum und vor allem warum ist es so dunkel bis auf dieses Fenster da hinten? Weil ich eigentlich nicht wirklich was hier oben mache, außer Daten zu übersenden und mit Daten meine ich Fotos. Fotos von der Hochzeit, die wir letztes Wochenende geshootet haben. Ich habe jetzt die ganzen Fotos von Kevin bekommen und die werden jetzt abgeloadet zum Download bereitgestellt, wie auch immer man es nennen mag, für das Brautpaar. Man bewundere, wie leise die Kühlung, der Ventilator, was auch immer, bei diesem iMac ist. Ein Traum, fast nicht zum Hören. Aber eigentlich, wenn wir schon hier oben sind, dann könnten wir doch noch das Licht einschalten. Und ich zeige euch, wie der Raum jetzt fertig, also fertig, fertig wird er nie sein, aber fürs erste Mal fertig. So, ich habe jetzt bei meinem Lichtsetup doch eine kleine Änderung vorgenommen und zwar... Und zwar bleibt die Ringleuchte jetzt hinter dem Fernseher, der mein Monitor für die Kamera ist, weil was Sony noch immer nicht zusammengebracht hat, auch nicht bei der Dreier-Serie, ist einen Bildschirm, den man umklappen kann. Ich kann ihn zwar nach oben und nach unten neigen, aber ich kann ihn nicht zur Seite neigen und somit habe ich keine Ahnung, ob ich jetzt im Fokus bin, bin ich nicht im Fokus, bin ich unterbelichtet, überbelichtet, was auch immer, kann ich euch nicht sagen, weil Sony dieses Feature nicht anbietet. Sony macht das. Dann haben wir noch dieses schöne Licht hier, weil die Ringleuchte leider etwas zu wenig war bzw. ist und somit machen wir jetzt da einfach ein Dual Licht Setup, was im letzten Video finde ich ganz gut funktioniert hat. Ja ansonsten in meiner Ecke hat sich nicht viel getan, selbe Ecke wie immer. Außer dass halt da das, die Glasvitrine, was auch immer weg ist. Dafür habe ich jetzt eine andere Vitrine, wie gesagt, da. Wo allerdings irgendwie, ich finde, da, da gehört noch so eine LED-Streifen rein und dann war was das auch schon. Unten, Stativ, wenn ich es nicht brauche, kommt das einfach da rein. Da oben sind meine Kameras dann. Da sind nachher meine ganzen... Sachen, was Büroartikel, Krimskrams, Foto, Kleinigkeiten, alles was das betrifft, ist da drinnen. Dann haben wir da die Alles möglich Box, meine Unterlagen, ah, der weiße Hintergrund, wieder Krimskrams, Krimskrams, Nebelmaschine. Da oben ist jetzt übrigens auch komplett frei. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Aufgehängt hier der eine defekte Reflektor, der andere Reflektor ist noch unten. Meine Softboxen, die kann man alle schön hier rausnehmen, wenn ich es will. Äh, ja, Stative da hinten versteckt. Schutzhülle fürs Ringlicht. Ein Schirm. Und wieder eine Cremeskramsbox. Dann haben wir hier jetzt wirklich eine Station wo ich meinen Rucksack beladen kann und ich das nicht unbedingt auf den Tisch machen muss. Ich finde das da irgendwie angenehmer. Ob es jetzt so viel sinnvoller ist, kann man nicht sagen. Ich finde aber die Ecke hat sich jetzt wirklich gemacht und bis, bis auf den schwarzen Hintergrund finde ich die Ecke jetzt eigentlich sehr nice. Vor allem, weil ich die wichtigsten Sachen alles gleich dort habe, meinen Lichtkoffer und meinen Rucksack. Gut, jetzt haben wir aber genug geredet, meine Frau wartet eigentlich aufs Frühstück. 
wir machen jetzt mal Frühstück. Eigentlich hatte ich mir gestern gedacht, wir machen uns vielleicht wieder gefüllte Croissants. Leider hat der Merkur keine mehr gehabt, beziehungsweise haben wir es nicht gefunden, also kein Plan, wo die sind. Deswegen haben wir uns die guten alten Bagels mitgenommen. Die machen wir uns mit Frischkäse. Ich frage jetzt aber sicher jetzt halber nochmal nach, ob es vielleicht doch eine Wurst rein haben will, aber nur mit Frischkäse in New York. Bestes Frühstück. Alter Merkur, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Euer Scheiß Ernst jetzt? Da ist Schimmel oben. Appetit. So viel zu Babyfrei. Die Nacht über haben wir ja eigentlich mehr oder weniger damit verbracht, dass wir darauf warten, ob er tatsächlich ist oder nicht. Das ist irgendwann so um eins. Um eins passiert, dass er tatsächlich noch mal eine Flasche zu sich genommen hat. Aber weil er am Vormittag jetzt auch schon wieder so angefangen hat, haben wir jetzt beschlossen, wir holen ihn doch früher ab. Und in diesem Sinne. Viel Spaß mit dem B-Side-Stuff von der Autofahrt. Kennen Sie das Spiel, wo ist Wally? Wir spielen das Spiel, wo ist Kurti? Ist Kurti da? Nein, es ist nicht Ja, ist es schon gut. Ja, passt. Ich will nur einen Tisch hinter dir. Ja, ich gehe ja eh schon. Ich habe ihn gefunden. Super, wo ist er? Bei Marosch. Aha, hat dich auch das Essen fertig ist? Ja, hab ich. Haha. Du, was hat er gesagt, wann er kommt? Er stellt noch einen Tisch mit um. Aha. Ich wollte Marosch heute helfen, aber das wollte halt nicht in der Garage machen. Jetzt macht das wohl was, ne? Ich fürchte euch immer dasselbe mit diesen Kurti. Ich hab gar nichts gemacht. Ich sitze jetzt auf dem Fenster und auf dem Fernschirm. So, und jetzt jagen wir die Mama. So, wir sind wieder zu Hause, aber eins kann ich euch sagen, die Autofahrt, die war wirklich kein Zuckerschlecken. Der Kleine hat nur um ein Hand gekranzt. Den zum Belusting war echt anstrengend, eine Dreiviertelstunde lang. 
eigentlich habe ich keine Lust mehr, heute irgendwas zu machen. Jetzt habe ich das Video, was ich eigentlich gestern machen wollte, auf heute verschoben. Und heute werde ich es auch nicht machen, weil wir den Kleinen viel früher geholt haben und länger blieben sind bei meiner Schwiegermutter als eigentlich gedacht. Somit werde ich das morgen machen. Ehrenwort. Mach's noch mal. Du nimmst mich jetzt auf, gell? Nein. Okay, warte. Geht schon? Ja. Hallo, mein Name ist Andreas Schödel und willkommen auf meinem Kanal. Mach schnell. Ja. Ja. Das ist eine gute Höhe, oder? So. so werden meine zukünftigen Videos jetzt vom Bildausschnitt ausschauen. Das Einzige, was mir jetzt nicht passt, obwohl ich den schöneren, schöneren, ich habe einen leicht unschärferen Hintergrund, zumindest zeigt mir der Fernseher das jetzt mal gerade so an. Wie es dann wirklich aussieht, werde ich dann erst am Computer sehen. Das Einzige, was mir jetzt wirklich nicht dran gefällt, ist, weil ich die Pflanzen ein bisschen reingerückt habe, weil das sonst komisch ausgeschaut hat, ist, dass jetzt die Ecken, also besonders da jetzt, da geht es ja, finde ich, aber da leer ausschaut. Ich weiß nicht, was kann man da hin machen? Wer eine Idee hat, bin für Vorschläge offen. Es ist jetzt auch schon neu, es gehen die letzten Fotos raus von einem anderen Auftrag, wo ich Personen freigestellt habe. Ich war den ganzen Tag, mal abgesehen von Ausflug in Kleinen holen, nur an Fotos wegschicken. Es war ein ziemlich chaotischer Tag, somit wird das ziemlich sicher ein chaotischer Vlog. Und damit sage ich gute Nacht, ich gehe jetzt schneiden.